Hey sugar pies, mambo zenu karibu na karibu tena kwenye channel yangu. Wewe kama ni mgeni mara ya kwanza karibu sana. Tunakupenda na karibu join familia yetu kabla hujaondoka. Make sure una subscribe ili usimiss video nyingine. Asante kuku. Ili usimiss video nyingine kutoka kwangu. Kwenye video ya leo kama title unavyosema naenda kufanya review ya sabuni ya dudu Osan Soap. Hii sabuni nimeiongelea kwenye previous video ambayo nilifanya nisema kwamba nilinua nimeanza kuitumia na ijaribu na nimeshatumia sabuni moja imeshaisha na nikasema nitaenda kuchukua nyingine niweze kufanyia review na kama unakumbuka <coughs> kwenye previous video nilisema kwamba nilinua sabuni ya Sechamon shilingi tano lakini nilipotoka Sechamon nikaenda duka lingine la vipodozi nje pale kale ya Koo nikaulizia wakaniambia tunayo lakini ni shilingi tatu sikununua kwa hiyo nikaondoka zangu nikaendelea na shughuli zangu lakini sasa nilipomaliza hii ambayo nilinue sechamo nikasema ngoja nikanue ile shilingi 3000 nione tofauti yake ni nini hmm. Hmm, hmm, hmm. so mimi nikaenda zangu kare ya koo nikaenda kwenye ile duka nikaambia naomba sabuni ya dudu ni gei sabuni mbili kwa hiyo nikachukua sabuni mbili ambazo ni hii hapa kama unavyoiona hii hapa nilichukua hizi mbili sasa wakati nachukua hii sabuni ni kwa mimi na dada yangu. Wakati nachukua hii sabuni kuna mama kawa yuko pembeni pale anaongea na yule dada mwenye duka. Akaambia, alimwambia, alimwambia ina maana wewe ile dudu ya shilingi 8000 unaomekataa kuziuza. Mimi sasa nikawa niko curious, dudu ya 8000 nikauliza kwani hizi sabuni zina tofauti gani? Akasema, ah, kuna moja ya Nigeria, kuna moja ya UK. Hii ya Nigeria ndio inauza shilingi 3000 ambayo ndio hii hapa. Inauza shilingi 3000 afu zile nyingine ni za UK ndio zinauza shilingi 8000. Basi mimi nikauliza kwani kuna tofauti gani kati ya hiyo ya Nigeria na hiyo ya UK? Akasema hamna tofauti yoyote tofauti ni kwamba tu hizi zimetengenezwa Nigeria, hii nyingine imetengenezwa UK. Yule dada mwenye duka akasema mimi kwa kuwa wateja wangu wameshazoea kununua hizi za shilingi 3000 ambao ni hii hapa, hizi za shilingi 3000. Siwezi nikauza za shilingi 8000 wameshazoea kununua hizi, hawato nielewa na hawato nunua pia. Basi mimi nikachukua sabuni zangu, nikaondoka zangu ninua mbili hizi hapa mbili. Nikachukua, huyo nikaondoka zangu nyumbani. Sasa basi kufika nyumbani nikafungua ile sabuni ili niende kuoga. Ha? Basi kufungua ile sabuni nikachukua ile box ya sabuni ambayo ni hili li hili hapa ili nyingine yake ambayo imeshaisha, nikaifungua. To my surprise, kama sijafungua ile sabuni, ngoja niwaonyeshe. Nimeenda kuchukua tena dudu osan ya ile ambayo nilichukua ile chamo hii hapa. Hizi ni sabuni mbili tofauti. Hata kwenye kamera hapa zinaonekana kwamba ziko tofauti. Hii hapa nimenua Sechamon, hii hapa ndo nimenua shilingi tatu. Sasa tuongelee tofauti kati ya hizi sabuni kabla sijazifungua ndani tuzione. Asa nataka niwaonyeshe guys tofauti kati ya hizi sabuni mbili, hizi hapa. Hii yenyelebu ya shilingi 5000 hata sijaitoa bado. Hii ndo ambayo nimechukua Sechamon na ndo hile ambayo nilitumia mwanzo. <coughs> Sasa hivi ndo nikaenda kuchukua hizi hapa za shilingi tatu. Sasa ukiangalia tofauti ya haya maboxi, tofauti zipo. Tofauti zipo, tofauti zipo nyingi tu. Tuanze kwanza tofauti za nje. Hizi boxi ukiziona hivi, kamera yangu haitoonyesha vizuri. Ukiziona hivi, hii hapa inang'aa kidogo, hii hapa imefifia. Boxi la hii hapa ya shilingi tano linang'aa. Boxi la hii ya shilingi tatu limefifia kidogo. And then tofauti nyingine nikawa najaribu kuangalia kwenye maandishi kila kitu kiko sawa lebo zao nini maandishi lakini ukigeuza huku <coughs> huku pembeni ambako ndo kuna kuwa kuna muhuri ule wa kuexpire nini nini manufacture kila kitu muhuri wa hii ambao ni shilingi tatu ni wa kawaida tu umechafishwa hapa umechafishwa umechapishwa umechapishwa hapa ambapo maandiko expiring 12 23 ikimaanisha kwamba mwezi wa 12 2023 and then muhuri wa hui hii hii dudu osani ya shilingi 5000 umepigwa na nani ni muhuri wa moto na hii ina expire mwezi wa 11 tare eh mwezi wa 11 mwaka 2021 kwa hiyo muhuri wa hii hapa ya shilingi 5000 ni muhuri wa moto huu ni maandishi tu yameandikwa hapo so as far as box la nje liko concern ni kwamba tofauti yake ni hiyo hii imekolea kidogo box lake liko shiny shiny kidogo hii hapa imefifia na box yake inaonekana ni quality ya box hili na quality ya box hili la shilingi tatu ni tofauti sasa nilipofika nyumbani nikasema ngoja nifungue sabuni ngoja nifungue hapa tusiongelee mate nakati wino upo 
nikaifungua hii sabuni ndani hivi to my surprise unaona eh hii iko hivi <coughs> imeweka tu kwenye kiboksi hivi na iko hivi kama unavyoiona kwa ndani humu ina muhuri wa msalaba sio ni muhuri sio ni lebo lebo kama ya msalaba hivi na hapa nyuma pia kuna lebo ya msalaba hii hapa iko kwa hapa ndani sasa mimi nikashtuka nikasema mm. Mbona sabuni iko tofauti na ile ya mwanzo nilikuwa natumia? Sasa ukiona hivi ukifungua hii iko hivi ndani. Hii ya shilingi 3000 hii tunaiongelea iko hivi. Ngoja nifungue ya shilingi 5000. Haya hii ya 5000 hii hapa nafungua. Sasa ukasema oh anadanganya oh. Sio nini? Hii hapa. Ya shilingi 5000 iko hivi. Kama unavyoiona. Kwa hiyo ukikompea hii hapa na hii hapa kwanza hii ina maandishi hii nini katasi lake la ndani hii ya shilingi 5000 imeandikwa maandishi kama unavyoona kuna maandishi and then hapa kuna lebo yao pia dudu tropical dudu ocean moisturizing lotion stick smooth and nini 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 imeandikwa andikwa share butter lotion uh, tropical soap hii hapa haijaandikwa kitu and then ukiangalia tofauti ya hii hapa na hii hapa hii ni nyembamba ni ndogo yani nyembamba ujazo wake ni mwembamba hii hapa ni nene tena nene kweli kweli yani unaiona eh jinsi ilivyo hii ni nene hii hapa ni nyembamba hii hapa ina maandishi yoyote nje lakini hii hapa katasi lake lina maandishi ngoja tuzifungue ndani zote sasa yani ukifungua hii hapa hii ya shilingi tatu sasa kaja nifanye hivi nishoke kati maisha ukifungua hivi umu ndani hivi nimetoa boxi kama mnavyoona nikwambia ilikuwa imeandikwa ina chapa ya msalaba hii chapa ya msalaba imeandikwa ngoja nigeuze hivi imeandikwa delfin imeandikwa delfin hii ndio ile sabuni ya shilingi 3000 dudu ya shilingi 3000 imeandikwa delfin kama unavyoona iko hivi and then huku nyuma pia ina hii nembo ya msalaba hii ndio dudu ya shilingi 3000 mimi nilivyoona hii nikashtuka nikasema Mungu wangu Mungu wangu mimi. And then dudu ya shilingi 5000 ambayo ndo nimenunua SH Ramon hii hapa ninaifungua mbele yenu muone. Nimeandikwa hapa for smooth silky sheet ni maandishi maandishi kibao. <coughs> hii ya shilingi 5000 kama unavyoiona hii hapa na hii ndo sabuni ambayo hata kwenye internet ipo ndo sabuni ambayo hata kwenye website ya Dudu Ostan ipo hii hapa hii hapa imechapishwa muhuri wa moto umeandikwa Dudu Ostan ukigeuza huku nyuma kuna muhuri umeandikwa natural kama unavyoiona hii hapa imejaajaa nene nene imejazia jazia iko hivi hii ndo dudu ya shilingi 1500 tuongelee harufu sasa ya hizi sabuni Aya, tofauti yake ni kama hivi kama mnavyoziona hii hapa hii F5 hii F3 hii ya shilingi 5000 inanukia harufu fulani hivi yani ina harufu fulani nzuri hata sijui nielezeje sijui ni sanda sijui ndio hii nini inaitwaje hii wow sijui ndio hii kwa sababu hii ina limao ina ngoja ingredients zake oh god imeandikwa kifaransa Ah, najaribu kuangalia ingredients. Ah, ingredients yake kuna kuna asali, kuna shea butter, kuna kamud ndio hiyo ambayo ni osan, kuna palm kernel oil, kuna cocoa pod, kuna palm bunch oil, kuna aloe vera, kuna juisi ya limao, kuna juisi ya ndimu, kuna maji pamoja na fragrance ndio hii hapa shilingi 5000. Kwa hiyo ina ina rufu fulani pia mchanganyiko wa wa hivyo vitu yani unasikia asali unasikia ndimu unasikia sijui nini perfume nini nini ina harufu nzuri sana hii hapa and then sasa hii ya shilingi 1000 ambayo ni imeandikwa delfin ina harufu kama hii hapa inanukia kama nani kama sabuni ya inaitwaje ile jamaa kama ushakutumia sabuni ya jamaa ya kipande ndio harufu yake hii inanukia kama jamaa hii sabuni hapa hii ya delfin yani harufu yake ni kama jamaa So tofauti nyingine kwa mimi ambazo nimesha kwa mimi kwa mimi ambaye nimeshatumia zote mbili nilianza na hii hapa ya shilingi 5000 nikaja nikatumia na hii na nimeitumia hii na karibia kuisha ninayo nyingine na karibia kuisha 
tofauti yake ni kwamba hii ya shilingi 5000 hii ina povu sana Yaani ukiweka tu kidogo mkononi inatoa povu nyingi sana 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 sana. Na hata ukimaliza kuoga unaona kama vile mwili wako, yaani kama vile umetoka kusuguliwa sio na nini yani naacha mwili unakuwa smooth unakuwa smooth yaani uchafu wote umetoka kwenye mwili. Hii hapa ya shilingi tatu povu lake ni la kupiga kwa manati. Yaani na povu la kawaida, yaani sio ile povu kama hii hapa compared to this one. Yaani povu ya hii hapa ni ile povu la kawaida sana sana sana. Alafu hapa ni ngumu kidogo. Hii inateleza, hii hapa itelezi, hii ni ngumu ngumu hivi. Ndio anaambia ni kama ile sabuni ya jamaa kama umeshakutumia sabuni ya jamaa iko hivyo. Povu lake ni ile la kawaida kabisa, lakini hii hapa ina povu jingi 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 sana. Yaani jingi ukiweka tu kidogo inaleta povu jingi sana kwenye mwili wako. Kwa hiyo mimi nadhani hizo ndio tofauti ambazo mimi nimeziona binafsi kwa sababu nimeshazitumia hizi sabuni zote na nimetumia hii dudosa ni ile ya kawaida ile ambayo ni shilingi tano ikaisha nikaenda kuchukua shilingi tatu ninaitumia lakini sofa haijaisha bado na nimeanza kuona japokuwa sasa hivi nimepaka meka kwa hizo kaona lakini naona kama vile ninapata virashes vipele vipele hivi kwa mbali kwenye uso wangu and itabidi ni discontinue kuitumia nitarudi tu kuitumia hii ya shilingi 5000. Nilikuwa nataka kwanza nifanye review niwaeleze you guys na nitaka niitumie nione tofauti yake ikoje pamoja na hii dudosa ni ya kawaida. Basi nikafanya research nikaingia kwenye internet nikasema ngoja nifanye research. Hii sabuni ambayo imeandikwa Delphine alafu box lake ni la dudu ni sabuni gani? Unfortunately nimegoogle hii Delphine sijaipata popote sijaona sehemu yote ile kwenye internet na nilipoingia kwenye website ya dudu nikaona sabuni iliyopo ni hii tu ya dudosa ndio anayoongelea ndio iliyopo ndio inayouzwa kila sehemu Amazon wapi 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 so mimi kusema kweli sielewi kwa nini hii sabuni ina boxi la dudu lakini sabuni yenyewe iko tofauti na imeandikwa delfini na hii ni dudu yenyewe na ni dudu ni dudu ni dudu mi sielewi tofauti ni nini guys kama umeshai kutumia hizi sabuni labda umeshai kutumia hii hapa ya dudu wenyewe ambayo imeandikwa dudosa au umeshaka kutumia hii ya shilingi tatu nomba uache comment kwenye comment section to discuss tuone tofauti nini labda inawezekana kuna kitu ambacho mimi sifahamu nyie mnakifahamu kwa acha comment kwenye comment section to discuss tofauti ya hizi sabuni kwa nini hii kwa hivi kwa nini hii kwa hivi na tofauti zake kama hivyo nilivyo ziongelea kwa sababu mimi Sijui in deep mimi nimeona tumeenda kununua nikaona tofauti nikasema ngoja nifanye video niwaeleze wenzangu experience yangu mimi mimi binafsi kama mimi na mimi nadhani as per, per my understanding kutokana na ile conversation ile msikia ule dada mwenye duka na ule dada mwingine ina maana hii ya shilingi tatu ndio ambayo inatengenezwa Nigeria kwa mtazamo kwa kwa ile conversation ambayo nimeisikia pale na hii ya shilingi tano ndio ambayo inatengenezwa UK I don't know kwa sababu hii inauzwa shilingi 5000 wa Sechamon na hii ndio hii ambayo inauzwa shilingi 20 kwenye maduka ya Instagram. Ndio hii hapa ya shilingi 5000. Na hii hapa ndio ambayo inauzwa tu kwa kwa shilingi 3000 ambayo na claim ndio inatoka Nigeria na hiyo na claim kwamba inatengenezwa UK. Lakini hizi sabuni sasa kama kuna sabuni inatengenezwa UK. Hizi sabuni mwenyewe alotengeneza hizi sabuni alokama kama hii sabuni ni Nigeria jina lake nimelisahau nitaleka hapa chini ni Nigeria na hichi kiwanda kiko Nigeria kinatengeneza sabuni huko Nigeria ilikuwa founded huko Nigeria sasa hiyo ya UK mimi sijui ya UK gani sielewi labda tuelezane kwenye comment kama unajua una knowledge zaidi yangu unaweza ukaacha comment yako kwenye comment section tuendelee kujifunza mimi sio expert i'm just saying uh, kutokana na experience ambayo mimi nimeona tofauti kati ya hizi sabuni mbili hapa so binafsi mimi nitaendelea kutumia hii sabuni ya shilingi tano definitely af Unfortunately, hii hapa nitaacha kuitumia. Nitaendelea kutumia hii ya shilingi tano Hii hapa nimependa sana ni sabuni nzuri na mitoka nimeitumia hii sabuni, nimeona mabadiliko makubwa sana kwenye ngozi yangu. Hii sabuni ni nzuri kwa watu ambao wana chunusi usoni, unachunusi au una zile yale mabaka mabaka meusi yale ambayo anakuwa anatokea baada ya vipele. Ni sabuni nzuri sana. Toka nimeitumia imenisaidia sana. Nimeona mabadiliko makubwa sana kwenye ngozi yangu. Ngozi yangu imekuwa iko smooth, vipele vimeondoka, vipele vinaisha. Yaani kuna tofauti kubwa sana kwenye ngozi yangu. Kwa hiyo kama una matatizo ya ngozi, tumia hii sabuni. Ni sabuni nzuri sana. Sana 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 sana. Sana. Yaani na recommend uitumie. Ni nzuri mno. Huto juta kuitumia. Kanunue hii ya shilingi tano tumia kama unataka kununua za shilingi fishini Instagram niwe mwenye na mfuko wako lakini sabuni nzuri sana 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 yani sana sijui hata nisemeje ni sabuni nzuri sana mimi siwaacha kuitumia hii sabuni so ni hayo tu loves kwa ajili ya video ya leo i hope umejifunza kitu i hope 
una maoni ambayo unataka kuacha au unala kuongezea kwenye hii video tafadhali acha komenti yako chini kwenye comment section tuendelee kujifunza pia kwa mimi ni hayo tu kama nilivyosema nitaendelea kutumia hii sabuni ya shilingi 5000 ndio nitaendelea kuitumia hii hapa i'm going to get rid of it kwa sababu sina uaminifu nayo sana wewe kama unaitumia nafanya kazi kwako hii ni personal experience yangu mimi sijasema kwamba kwa sababu mimi sitaki kuitumia na usiitumie hapana kama unataka kuendelea kuitumia unaitumia please tumia lakini binafsi nitaendelea kutumia hii hapa ya shilingi 5000 kwa ni hayo tu kwa ajili ya video ya leo guys. I'll see you guys kwenye video nyingine. Na kabla sijaondoka wapenzi, video nyingine zinazofuata zote zitakuwa ni video za Kiingereza. I'm sorry na switch channel na badilisha channel video zote zitakuwa ni video za Kiingereza kuanzia video inayofuata next. Na nitaeka next video hapa. A tease of next video ni mweze kuiona. So I'll see you guys kwenye video nyingine. Until then, bye bye. Usahau kusubscribe kama uja subscribe bado. Acha comment yako chini na ipe video thumbs up. And please share hii video na watu wengine waweze kujifunza. Kuna mtu ambaye hailewi. Kuna mtu ambaye anataka kutumia sabuni. Kuna mtu ambaye anataka nole kido kusui sabuni. Tafazali share hii video na watu kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, kwenye Twitter kila sehemu kwa maadui zako kwa maexi zako kote kote we share tu hii video and i'll see you guys kwenye video nyingine bye